আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সকলের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি ফারজানা তানি উত্তরাঞ্চল সহ দেশ জুড়ে শীতে দুর্ভোগ বেড়েছে মানুষের জোয়ারাঙ্গায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহে চলছে গত দুদিন ধরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে এই জেলায় ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাসে কষ্টে আছেন খেটে খাওয়া ছিন্নমূল মানুষ তীব্র ঠান্ডায় দেখা দিচ্ছে শীতজনিত নানা রোগ হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা সকাল নটায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানায় চুয়াডাঙ্গার আবহাওয়া অফিস শীত ও কুয়াশায় কুড়িগ্রামে নষ্ট হচ্ছে বীজতলা কাজে যেতে বিপাকে পড়তে হচ্ছে শ্রমজীবীদের গরম কাপড়ের অভাবে দরিদ্র মানুষ খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়েও তীব্র হচ্ছে শীত এ বিষয়ে আরও জানাতে চুয়াডাঙ্গা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জহির রাহান সোহাগ জহির শীতার্ত মানুষদের সহায়তায় প্রশাসনের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে কিনা আসলে এটা আমি প্রথমেই আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন সেটা যদি বলি অন্যান্য বারের দেখা যায় যে অন্যান্য বছরগুলোতে শীতের একটু মাঝে মাঝে বা শীতের শেষের দিকে কিন্তু শীত বস্ত্র বিতরণ শুরু হয় কিন্তু চুয়াডাঙ্গায় কিন্তু আগে ভাগেই সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে কিন্তু শীত বস্ত্র বিতরণ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে আর যদি শীতের বিষয়টা বলি গত দুই দিন ধরে কিন্তু এ জেলায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে অর্থাৎ মৃদু শৈত প্রবাহ কিন্তু এই জেলায় অব্যাহত রয়েছে আমরা দেখেছি যে হাসপাতালগুলোতে কিন্তু রোগের খুবই চাপ বিশেষ করে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া রোগীর সংখ্যা বেশি এর ভিতরে শিশুদের সংখ্যা কিন্তু উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এক্ষেত্রে চিকিৎসকরা যে পরামর্শটা দিচ্ছেন যে শিশুদের গরম কাপড় পরিধান করাতে হবে এবং তারা অত্যন্ত শীতে তারা যেন বাড়ির বাইরে বের হয় না অর্থাৎ ঘরের বাইরে যেন না বের হয় সেদিকে অভিভাবকদের নজর দিতে হবে এছাড়া কৃষকদের সাথে কথা বলে আমরা দেখেছি যে এখানে যে বীজতলাগুলো আছে সে বীজতলাগুলো কিন্তু এই শীতের কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু যে যে লক্ষ্যমাত্রা ধারণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হবে কিনা তা নিয়ে একটা শঙ্কা দেখা দিয়েছে এছাড়া আমরা দেখেছি যে নদী তীরবন্তী অঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ সবচেয়ে বেশি কারণ হিমেল হাওয়ায় কিন্তু দুর্ভোগটা অধিকাংশই কিন্তু বেড়েছে আমরা কথা বলেছি যে এখানকার যে আবহাওয়া অফিসের কর্মকর্তা তার সাথে তিনি যেটা জানিয়েছেন যে মৃদু শৈত প্রবাহ কিন্তু চলমান রয়েছে তাপমাত্রা কিন্তু আরো কমবে এ তথ্য আমাদের জানিয়েছেন এছাড়া আজকেও কিন্তু দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এ জেলায় রেকর্ড করা হতে পারে বলেও এটা আশঙ্কা করা যাচ্ছে তা জি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক এতক্ষণ চুয়াডাঙ্গা থেকে জানাচ্ছিলেন জহির রাহান সোহাগ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিভেদ আর অবিশ্বাসের সেই পরিবেশে ভিন্ন দৃষ্টান্ত সিলেটের তরুণ নেতৃত্ব বিভাগীয় এই শহরের সহাবস্থানে থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা তারা বলছেন প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ যে কোনো সমস্যার সহজ সমাধান দিতে পারে এতে উপকৃত হন সাধারণ মানুষ সিলেট ঘুরে নিহান নদীর ক্যামেরায় সাদিয়া কানিজের রিপোর্ট দেশে প্রতিহিংসার রাজনীতির সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা মামলার রায় অনুযায়ী দুই সালে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করতে সরকারি মদদে গ্রেনেড হামলা চালানো হয় সংঘাতের রাজনীতি কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই অন্তকন দলে হানাহানিতে জড়ান নিজ দলের সদস্যরাও আর রাজনৈতিক অস্থিরতাই সবচেয়ে ক্ষতির শিকার হন সাধারণ মানুষ সাধারণের মতো সচেতন রাজনীতিবিদরাও এমন সংস্কৃতির বিপক্ষে সিলেটের তরুণ ও নারী নেতাকর্মীরা রাজনীতিতে সহাবস্থানের ভিন্ন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে করোনা ও বন্যার সময় সব দলের রাজনীতিবিদরা সমন্বয় করে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে এতে সমাজে ও নিজ দলে তরুণ নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে পাবলিকের একটা ম্যান্ডেট ছিল আমাদের মধ্যে যে আস্থাটা ফিরে এসেছে যে না আমরা তো দেশের জন্যই কাজ করতেছি আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক আমরা একসাথে বসতেছি একসাথে বসে যে কোনো কাজ বা যে কোনো কথাবার্তার সমাধান আমরা একই টেবিলে বসে সেটা সমাধান করতে পারছি আমরা চাই একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হোক এবং সেখানে নতুন প্রশিক্ষিত কর্মীরা যেভাবে প্রাধান্য পাক ঠিক একইভাবে নবীন যারা আছে প্রবীণ যারা আছে তাদের সমন্বয়ে যেন একটা টিম দেশে বিভেদের রাজনীতির অবসানে দুই হাজার সতেরো সাল থেকে কাজ শুরু করে মার্কিন সাহায্য পুষ্ট প্রতিষ্ঠান ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল ও ইউএসএআইডি চলবে দুই সাল পর্যন্ত দলগুলো একতা বজায় রেখে যেন জনগণের কল্যাণে কাজ করে সেই লক্ষ্যেই স্ট্রেংথেনিং পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ ইন বাংলাদেশ প্রকল্পটির যাত্রা পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা 
প্রায় পাঁচ শতাধিক তরুণদেরকে রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছি সেন্ট্রাল লিডারদের সাথেও আমরা অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম করছি এবং সেন্ট্রাল লিডাররা নিয়মিতভাবে আমাদের প্রোগ্রামে তারা জয়েন করছেন আমরা তরুণ ও নারী রাজনীতিবিদদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি দলগুলোর মধ্যে সহাবস্থান তৈরির জন্য এরই মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে ভবিষ্যতে আরও পরিবর্তন হবে বলে আশা করছে সিলেটে বিএনপি আওয়ামী লীগ আর জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীদের মধ্যে সহাবস্থানে থেকে কাজ করার আগ্রহ তৈরি হয়েছে প্রকল্পটি চব্বিশটি জেলায় চলছে দেশে সহাবস্থানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়তে হলে সারা দেশেই এ চর্চা প্রয়োজন সাদিয়া কানিজ আর টিভি সিলেট সিলেটে শিক্ষার উন্নয়নে নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি সেখানে তৈরি হচ্ছে দক্ষ নাবিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে বাণিজ্যিক জাহাজের ক্যাডেট ডেক অফিসার এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের এটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পাল্টে গেছে সিলেট সদর উপজেলার গ্রামীণ চিত্র প্রতিষ্ঠানটি ঘিরে সিলেটে সৃষ্টি হয়েছে নতুন আবহের সিলেট থেকে এম এ কায়ুমের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত শাহাবুদ্দিন সাহাবের রিপোর্টে সিলেট নগরীর উপকণ্ঠে চ্যাঙ্গের খাল নদীর তীরে দশ একর জায়গা নিয়ে যাত্রা শুরু করে আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি এখানে রয়েছে সুরম্য একাডেমিক ভবন ছাত্রাবাস পাঁচটি আবাসিক ভবন জিমনেশিয়াম দৃষ্টিনন্দন মসজিদ প্যারেড গ্রাউন্ড সুইমিং পুল মেরিন ওয়ার্কশপ পাম্প হাউজ সাব স্টেশন ও জেনারেটর ভবন দুই সাল হতে এই একাডেমির যাত্রা শুরু সব রকম আধুনিক প্রযুক্তি সুযোগ সুবিধা নিয়ে আন্তর্জাতিক সকল প্রকার মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রতি বছর সত্তর জন আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ ও চৌকস মেরিন একাডেমি মেরিন ক্যাডেট তৈরি হচ্ছে যার মধ্যে অর্ধেক নটিক্যাল এবং অর্ধেক ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেট একই সঙ্গে বাণিজ্যিক জাহাজের ক্যাডেট ডেক অফিসার ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে পড়াশোনার পাশাপাশি কালচার অনুষ্ঠান পাশাপাশি प्रधान उद्देश्य এখানে শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত আছেন বাস্তবিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেরিনের উচ্চপদস্থ ষোল জন কর্মকর্তা এর মধ্যে শারীরিক শিক্ষা শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিশেষ কর্মকর্তারা জাহাজে হঠাৎ করে আগুন লাগতে পারে জাহাজ হঠাৎ করে ডুবে যেতে পারে সেই সময় তারা তাদেরকে সার্ভাইভ করার জন্য কি কি টেকনিক দরকার সেগুলো আমরা এখান থেকে ট্রেনিং দিয়ে দিই বিশ্ব সমুদ্র জয়ের লক্ষ্যে দক্ষ নাবিক গড়ার কাজ করছে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি পরিচিতি দিয়েছেন শুক্রবার সকালে বিজয় দিবস উপলক্ষে নোয়াখালীর সেনবাগে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার বর্গের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি নোয়াখালীর প্রতিনিধি পলা সাহার তথ্যচিত্রে দাউদ হাসানের রিপোর্ট নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নোয়াখালী সেনবাগে পালিত হয় মহান বিজয় দিবস শুক্রবার সকালে উপজেলার স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শহীদদের শ্রদ্ধা জানান নোয়াখালী দুই আসনের সংসদ সদস্য ও সেনবাগ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ মোর্শেদ আলম শহীদদের শ্রদ্ধা শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গের সংবর্ধনা দেয়া হয় সবাই বিএনপি শাসনামলে দেশের কোনো উন্নয়ন হয়নি উল্লেখ করে সংসদ সদস্য আলহাজ মোর্শেদ আলম বলেন তাদের আমলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা না খেতে পেয়ে মারা গেছেন ওই একুশ বছরে কিন্তু বাংলাদেশকে অনেক বেশি দিয়েছে কিন্তু তারা দেশকে উন্নয়ন করে দেয় বিএনপি বলে তারা নাকি জিয়া রহমান নাকি স্বাধীনতা কুশল 
আচ্ছা জিজ্ঞাসা করেন যদি স্বাধীনতা ঘোষণা তারা হয় বিএনপি কেন আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পছন্দ করে না আলহাজ মোরশেদ আলম বলেন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা তাদের সন্তানদের চাকরি সহ নজিরবিহীন উন্নয়ন করেছে মাননীয় এই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার আটে ক্ষমতা আসার পরে আজকে বাংলাদেশ কোথায় যাচ্ছে দেখেন বাংলাদেশ কত উন্নত হয়েছে আজ আজকে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ নামে একটা দেশ পরিচিতি লাভ করছে আপনার যারা মুক্তিযোদ্ধা দেখেন আপনার জন্য কি করছে আপনার ছিলেন অবহেলিত কত মুক্তিযোদ্ধা রিক্সা চালাইছে কত মুক্তিযোদ্ধা লাখা মারা গেছে শেখ হাসিনা আসার পরে আপনাদের কি মূল্যায়ন করছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুন নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সেনবাগ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ জাফর আহমেদ চৌধুরী ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন দাউদ হাসান আর টিভি বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল সামনে রেখে অনুশীলন শুরু করেছে ফ্রান্স তবে সর্দিতে আক্রান্ত অনুশীলনে যোগ দিতে পারেননি দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ভারানে কোনাতে ও স্ট্রাইকার কিংসলে কোমান অসুস্থতার জন্য অনুশীলনে যোগ দিতে পারেনি বলে জানিয়েছে ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন এর আগে অসুস্থতার কারণে মরক্কোর বিপক্ষে সেমিফাইনালে ডিফেন্ডার ডেউট উপমেকানো ও মিডফিল্ডার অ্যাড্রিয়েন রাবিওট খেলতে পারেননি এদিকে অনুশীলন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে ফরাসি স্ট্রাইকার কোলো মুয়ানি জানিয়েছেন আক্রান্ত খেলোয়াড়া বর্তমানে তাদের কক্ষে আইসোলেশনে রয়েছেন আগামীকাল লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ফাইনালে ডিফেন্ডিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স দুবারের বিজয়ী আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে অন্তিম লগ্নে পৌঁছানো কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে চলছে নানা সমীকরণ ও জল্পনা কল্পনা কে চ্যাম্পিয়ন হবে শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ না ফুটবল ভক্তদের সমীকরণ টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট কে পাবেন কেই বা পাবেন সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল প্রতিপক্ষের আক্রমণ রুখে দেয়া সেরা গোলরক্ষকের গোল্ডেন গ্লভসই বা কার হাতে উঠবে নানা বিশ্লেষণ চলা এই তিন পুরস্কারের দৌড়ে কে কে রয়েছেন তা জানব অরণ্য গফুরের রিপোর্টে এক মাসের ফুটবল যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কাতার বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনা বা ফ্রান্সে যাবে সোনার ট্রফিটি কোথায় যাবে তা নিয়ে সমর্থকদের বাকযুদ্ধ চলবে ফাইনালের শেষ বাঁশির আগ পর্যন্ত তেমন বাকযুদ্ধ ও হিসাব নিকাশ টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা সেরা খেলোয়াড় ও গোলরক্ষক নিয়েও এবারের আসরে প্রতিপক্ষের জালে সবচেয়ে বেশি বল জড়িয়ে গোল্ডেন বুটের দৌড়ে সবার উপরে রয়েছেন আর্জেন্টাইন ক্ষুদে জাদুকার লিওনেল মেসি ও ফরাসি সেনসেশন ক্লিয়ান এমবাপে দুজনেই এই বিশ্বকাপে করেছেন পাঁচটি করে গোল পাঁচ গোল করতে মেসি খেলেছেন ছয়টি ম্যাচ শুধু নিজেই গোল করে ক্ষান্ত হননি সতীর্থকেও বল জালে জড়াতে সহযোগিতা করেছেন তিনবার স্বীকৃতি হিসেবে ছয় ম্যাচের চারটিতে পেয়েছেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার অন্যদিকে মেসির সমান ম্যাচে সমান গোল করা এমবাপে সতীর থেকে দিয়ে করিয়েছেন দুটি গোল ম্যাচ সেরা হয়েছেন তিনবার মেসি এমবাপের পর গোল্ডেন বুটের দৌড়ে রয়েছেন আর্জেন্টিনার হুলিয়ান আলভারেস ও ফ্রান্সের অলিভিয়ার জিরো তাদের দুজনের ঝুলিতে রয়েছে চারটি করে গোল ফাইনালে জোড়া গোল করলে মেসি এমবাপেকে টোপকে সোনার বুট ছিনিয়ে নিতে পারবেন আলভারেস বা জিরো গোল্ডেন বুটের পাশাপাশি বিশ্বকাপে সেরা পারফরমেন্সের জন্য গোল্ডেন বলের দৌড়ে সবার উপরে মেসির নাম গোল সুযোগ তৈরি সহায়তা ও প্লেমেকিংয়ের মাধ্যমে দলকে ফাইনালে তুলতে কারিগরের ভূমিকা পালন করেন আর্জেন্টাইন প্রাণভুমরা গোল ও সহায়তার কল্যাণে গোল্ডেন বলের লড়াইতে রয়েছেন এমবাপেও তবে এবারের বিশ্বকাপে ফ্রান্সের মধ্যমণি আতওয়ান গ্রিজমান পুরো আসরে প্লেমেকিংয়ে দুর্দান্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এ অ্যাথলেটিকো ফরওয়ার্ড দরকারে রক্ষণে নামা গ্রিজমান গোল্ডেন বলের দৌড়ে এমবাপের চেয়ে খানিক এগিয়েই থাকবেন বিশ্বকাপ শিরোপার স্বপ্ন শেষ হলেও মরক্কোর সুফিয়ান আমরাবাদ ও ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদ্রিচের সামনে কিঞ্চিত সুযোগ থাকছে গোল্ডেন বল জেতার বিশ্বকাপের মঞ্চে গোলপোস্টের নিচে বীরত্বের প্রমাণ দেয়া সেরার তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ দারুণ সব সেভের পাশাপাশি কোয়ার্টার ফাইনালে টাই ব্রেকারে প্রতিপক্ষের দুটি পেনাল্টি শট ঠেকিয়ে দেন এমি ফাইনালে না উঠলেও গোল্ডেন গ্লোভসের দাবিদার ক্রোয়েশিয়ার গোলরক্ষক ডোমিনিক লিভাকোভিচ ও মরক্কোর ইয়াসিন বুনু তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে দাবি শক্ত করার সুযোগ পাচ্ছেন এ দুই স্টপার ফরাসি গোলবারের অতন্দ্র প্রহরী হুগো লরিস তালিকায় থাকলেও দুটি ম্যাচ না খেলা কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে তাকে বাংলাদেশের বিজয় দিবসে আনন্দে মাতলেন কাতারে অবস্থানরত আর্জেন্টাইন সমর্থকরা বাংলাদেশ আর্জেন্টিনার সমর্থকদের একটাই প্রত্যাশা 
মেসির হাত ধরে শিরোপা উৎসব করা ফজলুল হকের ক্যামেরায় কুশল ইয়াসিরের রিপোর্ট মহান বিজয় দিবসে কাতারে উদ্দীপনার কমতি নেই বিজয়ের মহেন্দ্র খন্টিকে বিশেষ করে রাখতে দোহার কর্নিশ এলাকায় নামে মানুষের ঢল প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে যোগ দেন বিশ্বকাপে খেলা দেখতে আসা আর্জেন্টাইনরা বাংলাদেশের নিঃস্বার্থ সমর্থন পেয়ে কৃতজ্ঞ তারা Well, I feel very grateful with Bangladesh because they support very much Argentina. We love, we both love Diego Maradona. Uh, Maradona was a hero for, for all of us and they love Leo Messi as we do. So we f- find people of Bangladesh very supporting Argentina and we love that. Uh, I, I, think, I think that they are very great people. They, they have a lot of love. They are very kind and they love Messi. They love yeah. I like Bangladesh people, very beautiful people. I love Messi, me too. So my, are my brothers. অন্যদিকে বাংলাদেশ আর্জেন্টিনা বন্ধুত্ব টিকে থাকুক এমনটাই প্রত্যাশা সবার স্পেশালি এটা মেসির শেষ বিশ্বকাপ এই হিসাবে আমরা সবাই দোয়া করতেছি যে মেসি মেসির হাতে এইবার ট্রফিটা উঠে স্পেশালি সবাই সাপোর্ট করতেছে আপনি দেখেন নেইমার নেইমার ব্রাজিল সাপোর্টার সবাই মোটামুটি সমর্থন করতেছে যে মেসির হাতে মেসির শেষ বিশ্বকাপ উপলক্ষে মেসির কাছে ট্রফিটা রাখ ইনশাআল্লাহ মেসির হাতে আমরা কাপ চাই মেসির লাস্ট বিশ্বকাপ আর সবাই এটা প্রত্যাশা করতেছে মেসির হাতেই কাপটা উঠবে ইনশাআল্লাহ 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 আমরা এটাই গর্বিত আমরা বাঙালি আজকে এই কাতার বিশ্বকাপ দিছে বিদায় আজকে সারা বাংলাদেশকে সারা ওয়ার্ল্ডে দেখতেছে তো আমাদের পতাকা আজকে এমন কোনো ম্যাচ নাই আমাদের বাংলাদেশের পতাকা স্টেডিয়ামে নাই আজকে স্টেডিয়ামে থাকার मुसलमान मेसिपाते उठे এটাই আমার প্রত্যাশা এবং আর্জেন্টিনা যাতে উইন হয় মেসির হাত ধরে শিরোপা উৎসবে মেতে উঠতে চায় সবাই বিশ্বকাপের শহরে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের স্বপ্ন লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার হাতেই উঠুক সেই সোনালি শিরোপা কুশল ইয়াসির আর টিভি কর্নিশ কাতার মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ প্যারেডে সালাম গ্রহণ করেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ও রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্ণির আয়োজনে তুলে ধরা হয় গেল একান্ন বছরে বাংলাদেশের অর্জন মাসুদ রানার ক্যামেরায় মারফ্রেজের রেপোর্ট দেশমাতৃকায় উজ্জীবিত হয়ে দীর্ঘ করে এগিয়ে চলেছে সশস্ত্র বাহিনীর বীর সেনারা সুশৃঙ্খল এই গতিই যেন এগিয়ে চলা লাল সবুজের বাংলাদেশ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় এই আয়োজনে প্রথমে প্যারেড স্কোয়ারে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ শুরুতে প্যারেড কমান্ডারের অনুরোধে সুসজ্জিত কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এর পরপরই শুরু হয় বর্ণিল কুচকাওয়াজ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ছাড়াও আধা সামরিক বাহিনী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাংলাদেশ পুলিশ বিভিন্ন মন্ত্রালয় সহ কুচকাওয়াজে অংশ নেন একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধারাও যান্ত্রিক বহরের প্রদর্শনীর পরপরই প্যারেড স্কোয়ারের নীল আকাশ বনিল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর মনোগ ফ্লাইপাস্ট ও অ্যারোবেটিক ডিসপ্লের মধ্য দিয়ে এবছর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানে কুচকাওয়াজের ব্যবস্থাপনায় ছিল সেনাবাহিনীর নয় পদাতিক ডিভিশন 
মহান বিজয় দিবসের বর্ণিল এই আয়োজনের মাধ্যমে গেল পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অর্জন যেমন তুলে ধরা সম্ভব হলো ঠিক একইভাবে সমাবস্ত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে আরও একবার নিজেদের সক্ষমতা তুলে ধরল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী মার ফ্রেজা আর টিভি যাতে প্যারেড গ্রাউন্ড ঢাকা সকালের সংবাদ এ পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন ওখানে সংবাদ বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে